ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചേറുമീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇപ്പോൾ അനന്തുമാണ് ചേറുമീൻ അടിക്കുന്ന ടൈം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് ഒരു നാല് മണി മുതൽ ഒരു ആറ് മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകിട്ടാണ് അടിക്കുകയുള്ളൂ സന്ധ്യ സമയത്ത് ഒരു നാലര മുതൽ നാല് മണി നാലര മുതൽ ഒരു എട്ട് മണി ആ റേഞ്ച് വരെ അടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് ചേറുമീൻ ഒട്ടും ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേറുമീൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല ആകെ കാണുന്നത് കുറച്ച് കാരി കിടന്ന് പറയുന്നതാണ് കരിമീൻ കരിമീൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഞാനുള്ളായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് കരിമീൻ കരിമീൻ അങ്ങനെ ഇന്ന ടൈം ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റി കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മീൻ മറിഞ്ഞു കൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേറുമീൻ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും എയർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും വന്ന് എയർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും വന്ന് എയർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവറാണ് ചേറുമീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉള്ള ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തായ്ഫ്രോഗാണ് തായ്ഫ്രോഗാണ് ചേറുമീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉള്ള ലൂറ് ഇപ്പം നിലവിൽ പക്ഷെ തായ്ഫ്രോഗിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കാവാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫ്രോഗാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്രോഗാണ് അത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഹുക്കാവാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തായ് ഫ്രോഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ള സ്പോട്ടാണത് ചേറുമീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ചേറുമീനുള്ള സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം ബാക്കി എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലും ചേറുമീൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലാണ് ചേറുമീൻ കൂടുതലും ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും പിടിക്കാനായിട്ട് പുഴകളിലും ചേറുമീൻ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ സൈഡ് ചേർന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വഞ്ചി വല്ലതും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ സന്ധ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചായിരുന്നു പതുക്കെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് തന്നായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് അനന്തു ആണ് അനന്തു ഫ്രം അശവന്നൂർ ഇത് നമ്മുടെ സനീഷ് മാധവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോകളും കാണാറുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ഫാനാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഫാനാണ് ഇത് സോണിയാണ് പുള്ളിയും ഒരു ഷെഫ് തന്നെയാണ് ഇത് വിവേക് അത്യാവശ്യം നല്ല റൈഡർ ഒക്കെയാണ് വിവേക് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അരുൺ ഇങ്ങേര് നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ ആണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും വരാറുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം
നമ്മളിനി ശരിക്കും ഒന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് മസാല ശരിക്കും അതിനകത്ത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുകച്ചിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇതാണ് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലി മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങയുടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പിഴിഞ്ഞേർക്കാം ഒരു അല്പം ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ നാരങ്ങ ചേർത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അത് നാടൻ മീനാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാറ് കടൽ മീൻ ചേർക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ശാലം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇത് തേച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ശരിക്കാണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണത് നമ്മളെല്ലാവരും അക്ഷമരായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തിരുമ്മി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് മീൻ നല്ല കിഡിലിനായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മീൻ്റെ ആ ഫ്രൈ ആവണേൻ്റെ ആ സെറ്റപ്പ് സ്മെല്ല് നമുക്കിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അല്പം പച്ചക്കറി മുളക് ഒന്ന് ഇടിച്ചടിച്ച് ഒന്ന് പൊടിയാക്കാം സനീഷാണ് മാധവനാണ് കുരുമുളക് ഇടിക്കുന്നത് മീൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആ പറ പറയാ ഒന്ന് ഫ്രൈ ഒന്ന് ഒരു ഫുൾ ഫ്രൈ ആയില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഹാഫ് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് 
അത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ആവിയേറ്റാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് പൊള്ളിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാത് ഒരു ഇലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്മെല്ല് സഹിക്കാൻ പാടില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ല കിടിലെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മസാല കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി വലിയ ഏരായിട്ട് വഴലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു മസാലയാക്കി മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടിച്ചു വെച്ച പച്ച കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശകല അല്പം ഉപ്പോടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല കൂട്ടാണ് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് ആയിട്ടൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫില്ല് ആകാൻ പാകത്തിന് അപ്പം അതൊക്കെ ആ മസാല ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാഴവള്ളി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പുറം അപ്പുറം ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുവാണ് അല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് മീനും ശരിക്കും വേവില്ല പിന്നെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാര്യം ഈ വാഴയിലിരുന്ന് വേവണേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും കൂടെ ഈ മീനിലേക്ക് പതുക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് 
ഇഡ്ലി തട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഇഡ്ലി തട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുന്നത് ഇതാവുമ്പോൾ ആവിയൊക്കെ ശരിക്കും കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള മസാലയിൽ നിന്ന് പോകാണ്ട് ശരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും വേവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് കഴിഞ്ഞു പൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ പൊള്ളിച്ച ആ ഒരു മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കും ഓ നല്ല അടാറ് സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ചേർമീൻ ഫുള്ളായിട്ട് പൊള്ളിച്ചതിന് ഈ സംഭവം നമ്മൾ പതുക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കിടന്ന കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി ആ ബാക്കിയുള്ള മസാലയുടെയും നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് തന്നെ ശരിക്കും പിടിക്കും സാധാരണ പുള്ളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആവിയിൽ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ടാരും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മസാല ശരിക്കും മീനിലേക്ക് തന്നെ കൂടി പിടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചേറുമീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്ന സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അട്ടാറ് സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ആവി ഏറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രെഡാണ് നമ്മുടെ ചേറുമീൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കുന്നത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് ടൈമാണ് 
ഇപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ചേറുമിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടെ വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കിടിലം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ചേറുമീൻ പൊള്ളിച്ചതും ബ്രെഡും